வெல்கம் டு என்னுடைய சமையல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கேங்க கவனமாக இருங்க நாம் இன்றைக்கு கோதுமையில் ஒரு வாழைப்பழ கேக் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக இப்போ வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம கேக் செய்ய போகிறோம் இது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம போட்டை சூடு பண்ண வச்சுக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு போட்டை நீங்கள் அலுமினியம் போட்டை எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த போட்டை நான் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப வருஷம் ஆகிட்டு நான் இன்றைக்கு இதுக்காக எடுத்துருக்கிறேன் இப்போது இந்த போட் இப்படி எந்த போட்டினாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எந்த எந்த பாத்திரனாலும் அதில் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு நான் ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி இப்படி ஒரு அலுமினிய தட்டு இதில் நீங்கள் நம்ம டீ போடுற நம்ம டீ போடுற பாத்திரத்துலேயும் நீங்கள் ஸ்டீல் பாத்திரத்துலேயும் வைக்கலாம் இது இல்லாமல் இது இல்லாமல் வைக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மஃபின்ஸ் இது வந்து சிலிக்கோன் பிளாஸ்டிக் மாதிரி ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிண்ணங்களில் பண்ணலாம் இந்த கிண்ணத்துலேயும் நான் ரெண்டு ப செய்து காமிக்க போகிறேன் ஒன்று அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் ஒரு 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 ஆறு மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம இது இப்படி இதை சூடு பண்ண வைப்போம் ஒரு டென் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா சூடாக ஆ இப்போ நான் கால் கிலோ கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இரநூறு கிராம் சீனி பவுடர் சீனி எடுத்துருக்கிறேன் சீனி எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி நூறு எம்எல் நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துருக்கேன் நூறு எம்எல்லுக்கு கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல குறைய எடுக்காதீங்க அந்த மாதிரி வாசனை இல்லாத எண்ணெய் ரெண்டு வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி நல்லா கணிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி கலரில் இருந்தால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட் பார்ப்போம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ மாவு மாவில் உப்பு ஆ இப்போது உப்பு கலந்துக்கிடுவோம் இந்த மாதிரி கால் டீஸ்பூன் அல்லது ரெண்டு பிஞ்ச் ஒழுங்கான ரெண்டு பிஞ்ச் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நான் பேக்கிங் பவுடர் கலக்க போகிறேன் இது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் இந்த மாதிரி அப்புறம் பேக்கிங் சோடா கலந்துக்கோங்க ஆ பேக்கிங் சோடா வந்து ரொம்ப குறைவாக கலந்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங் வாசனை வரும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கால் டீஸ்பூனுக்கும் கீழே தான் கலந்துக்கிடணும் இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மற்ற லிக்விட் ஐட்டம் சேர்த்துக்கிடுவோம் இப்போ நூறு எம்எல் சீனி சீனி நீங்கள் மாவோட கூட கலந்துக்கிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறோம் நல்லா முட்டையை உடச்சி எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சோண்டு மில்க் ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சோண்டு இப்போ நான் இவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு நூறு எம்எல் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ பனானாவை போடுவோம் இப்போ பனானாவை இப்படி உரிச்சு நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு மேஷ் பண்ணி அது இப்போ நம்ம இப்படி ஒரு ஃபோர்க்கு எடுத்துக்கோங்க ஓரளவு ஜஸ்ட் மேஷ் பண்ணால் போதும் அதாவது நல்லா நீங்கள் உடச்சி விடுங்க இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஓரளவு ரொம்ப மேஷ் பண்ண வேண்டாம் பீசஸ் இருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி இப்போ இதை இதில் கலந்துடும் இந்த லிக்யூடில் கலந்துட்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடும் லைட்டாக லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்ப பீட் பண்ண ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் இப்போ கொஞ்சோண்டு வெளிலா எசன்ஸ் கொஞ்சம் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்பவும் போடலாம் சில நேரம் ஸ்மெல் பிடிக்காது இது வந்து ஜாதிக்காய் கொஞ்சோண்டு உரசி முடிஞ்சால் போடுங்க நட்மேக் அல்லது தேவையில்லை நான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் சேர்க்கணும் இருந்தால் போடுங்க இல்லைன்னா அவசியம் கிடையாது ஜாதிக்காய் அந்த முட்டை ஸ்மெல் இந்த பனானா கேக்குக்கு அது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ இது மிக்ஸ் இப்போ நம்ம மாவு கலந்தோம் ஆ இப்போ மாவு நல்லா மிக்ஸ் அந்த சோடாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் இப்போ ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம் 
எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது தேவையில்லை நமக்கு பால் கரெக்டாக கலந்துருக்கோம் இவ்வளோ போதும் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போது நம்ம போல் அவுட் நம்ம இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணி வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சு எல்லாத்துலேயும் நான் ஆயில் தடவி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு நம்ம கோதுமை மாவை இந்த ஸ்டீலில் மட்டும் போதும் இந்த மாதிரி குளத்தில் தேவையில்லை மா அந்த மாவு இருந்தாலும் நான் போடுறேன் நீங்கள் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதில் மட்டும் கொஞ்சம் மாவை அப்ளை பண்ணி வச்சோம் இப்போது நம்ம மாவை கொஞ்சோண்டு ஊற்றலாம் இதில் நீங்கள் வந்து என்ன பட்டை பவுடர் கூட நீங்கள் போட்டுக்கிடலாம் நான் போடலை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ இதில் குறைவாக நம்ம நிறச்சிக்கிடுவோம் இந்த மாதிரி இப்போ இதில் ரொம்ப குறைவாக நீங்கள் சின்ன சின்ன கிண்ணங்களில் வைங்க இப்போ எல்லாம் நிறச்சிக்கிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது இந்த மாதிரி அரைக்கும் கொஞ்சம் மேலே இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஊற்றுங்க இப்போ நம்ம இப்போ இது பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டு நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ கவனமாக நம்ம இதை இங்கே கவனமாக வைக்கணும் மாதிரி இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துரும் ஏன்னா இது சின்னோண்டு இல்லை அதனால் டென் மினிட்ஸ் போதும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின்னு சொல்கிறேன் டென் மினிட்ஸ் என்னால் வெந்துடும் இப்போ வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க சின் இந்த மாதிரி நீங்கள் கிண்ணனுங்களில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் போதும் நான் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுருக்கிறேன் டென் மினிட்ஸில் வாசனை வரும்போது நீங்கள் திறந்து பாருங்கள் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவ்வளவுதான் இப்போ ஆகிட்டு ஆ இப்போ ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிட்டு பார்ப்போம் நல்லா வாசனை வருது குக் ஆகிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி நைஃப் எடுத்து பாருங்கள் குக் ஆகிட்டு நீட் ஆகிட்டு இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இப்போ எடுத்துடுவோம் இப்போ சூப்பராக ஆகிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் இது வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இது ஏன் லைட்டாக சார்ஜ் போயிருக்குன்னா என்னோடய பாட்டில் வந்து அதாவது அந்த பிளேட் வந்து அந்த விழும்பு இருந்ததுனால அது கொஞ்சம் சாஞ்சு போயிருக்கு மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் இது ஈஸியாக வந்துடும் குழந்தைங்கள் வந்து இப்படி நீங்கள் கிண்ணத்தில் வச்சுட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் நல்லா பஞ்சு மாதிரி வந்திருக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்து கொடுங்க ரொம்ப ஈஸி வேறு அதிக செலவும் இல்லை நீங்கள் ஆயில் போட்டே நீங்கள் செய்து கொடுங்க பட்டரும் சேர்த்துக்கிடலாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங